ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಟು ಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗಿನ ತ್ರೀ ಡಿ ಮಾಡಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ನಂಬರ್ ಒನ್ ಸೊ ಓಪನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಸಾಲಿಡ್ ಡೇಟ್ಸನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ವಿಂಡೋ ಓಪನ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತ್ರೀ ಡಿ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಡ್ರಾಯಿಂಗನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಣ ರೀ ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂಗೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ನೋಡೋಣ ಸೊ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟು ಇಲ್ಲೇನು ನಮಗೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಟೈಪ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಹೈಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಅಗಲ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಸೊ ಈ ಪಾರ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಲೆಂತು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅದರ ಹೈಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ನಾವು ಈ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇದು ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಸೊ ಈಗ ಹಲವಾರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಬಂದವು ಟು ಡಿ ಕಮಾಂಡ್ಸು ಇಲ್ಲೇ ನಾವು ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟೈಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೇ ಸೊ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಡೈಮೆನ್ಷನ್ಸನ್ನು ಕೊಡೋಣ ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಇದೆ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೌಸನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈಗಿರುವಂಥದ್ದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಏಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಕೀಬೋರ್ಡಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಬಟನನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಎಡ್ಜ್ಗೂ ಕೂಡ ಲೆಂತನ್ನು ಕೊಡಿ ಈ ಎಡ್ಜ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮೌಸನ್ನು ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವಂಥ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಎಕ್ಸಸ್ ಅದವಲ್ಲ ರೀ ಇದ್ರ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಂತನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಮಾಂಡನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸನ್ನು ಕೊಡಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಇದು ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇದು ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ಮು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ಸೊ ತರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಇದನ್ನೂ ಕೂಡ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಾಗೆ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಮೂವ್ ಆಗಿ ಸೊ ಈಗ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಈ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ ಡೈಮೆನ್
ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಾವು ಹೈಟನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನಾವು ಬಾಟಮಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೌಸನ್ನು ತಳಗ ಮಾಡಿ ಬೇ ಮೇಲೆ ಬೇಕಂದರೆ ಮೌಸನ್ನು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಹಾಗೆ ಮೌಸನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಈಗ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫಿನಿಷ್ ಅಂತ ಕೊಡಿ ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಈ ಬೇಸ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಈ ಪಿರಾಮಿಡ್ಡನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಪಿರಾಮಿಡ್ ರೀ ಇದು ಟಾಪ್ ಇವಲ್ಲಿ ನೋಡ್ದಂಗೆ ಇದು ಪಿರಾಮಿಡ್ಡಿನ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ರೀ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೇಸನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಕೆಚ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಇದ್ರ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಕ್ವೇರನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಣ ಟಾಪ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಕೆಚ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಮಾಂಡನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮೂರು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ನು ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ತೊಗೊತಿದ್ದೀನಿ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೊ ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಈಕ್ವಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕನೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಈಕ್ವಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಆವಾಗ ಎರಡು ಲೈನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಲೈನಿಂದ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ್ರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಫಾರ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಓಕೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಟಿ ಆಗಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇದು ಎಡಿಷ್ನಲ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಯ್ತು ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಬ್ಲೂ ಕಲರಲ್ಲಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಈ ಲೈನಿಗೆ ಕ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೆ ಈ ಲೈನಿನ ಒಂದು ಮಿಡ್ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಈ ಲೈನಿಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಹೊಡಿ ಸೊ ರಿಟರ್ನ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ರೀ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂತ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಓಕೆ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಫ್ರಂಟ್ ವ್ಯೂವಲ್ಲಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಓಕೆ ಆ್ಯರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಒಳಗಡೆ ಸೊ ಲೈನು ಪಾಯಿಂಟು ಫ್ರೀ ಸ್ಕೆಚ್ ಅಂತ ಇದೆ ಲೈನ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಆದರೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯಿತು ಈಗ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಹೈಟ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೈಟ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಹೈಟನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ ಓಕೆ ಈ ಲೈನ್ ಹಿಂತ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಸೈಡಿಗೆ ಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಮೌಸನ್ನು ಸೊ ಆವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಹೈಟು ಈಗ ಟ್ವೆಂಟಿ ತ್ರೀ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏಟ್ ಏಟ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಇದೆ ಇದು ನಮಗೆ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಆಗಬೇಕಲ್ವ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಂತ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಎಂಟರ್ ಹೊಡಿರಿ ಸೊ ಫಿಫ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಹೈಟ್ ಆಯಿತು ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೇನ್ ಇದು ಇದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂತ ಇದು ಇದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗಿರೋಲ್ಲ ಓಕೆ ಈಗ ರಿಟರ್ನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಮಾಂಡನ್ನು ಹೊಡಿರಿ ಸ್ಕೆಚ್ಚನ್ನು ಫಿನಿಷ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತಳಗಡೆ ಬಂದು ಪ್ರೊಟ್ರೋಜನ್ ಇದೆ ಅದ್ರ ತಳಗಡೆ ಹಲವಾರು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಪ್ರೊಟ್ರೋಜನ್ ಸ್ವೆಪ್ ಪ್ರೊಟ್ರೋಜನ್ ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಟ್ರೋಜನ್ ಹೆಲಿಕಲ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ಮಲ್ ಪ್ರೊಟ್ರೋಜನ್ ಅಂತ ಅಂದು ನಾವು ಲಾಫ್ಟೆಡ್ ಪ್ರೊಟ್ರೋಜನ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಮಾಂಡ್ ಮೂಲಕ ಈ
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಗೆ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅನ್ನ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಐಸೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಫಿಟ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಯಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಅನ್ನೋ ವ್ಯೂ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಟ್ರೈಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸೊ ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಕಮಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಸೊ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸಿಬಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಕೇವಲ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತದೆ ಸಾಲಿಡ್ ಎಡ್ಜನ್ನ ನೀವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವನ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಡನ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹಿಡನ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟು ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟು ಕೂಡ ಕಾಣುತ್ತೆ ಸೊ ಇದು ಶೇಡೆಡ್ ಮಾತ್ರ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟೆ ಬಟ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟ್ ಕಾಣಲ್ಲ ಇದು ಶೇಡೆಡ್ ವಿತ್ ವಿಸಿಬಲ್ ಎಡ್ಜಸ್ಟು ಓಕೆ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಈ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ಯಾಡೋ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಶಾಡೋ ಇಲ್ಲಿ ತಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಇದನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೆ ಓಕೆ ಶ್ಯಾಡೋ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಒನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಟೂ ಡಿ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಅನ್ನ ತ್ರೀ ಡಿ ಮಾಡೆಲ್ ಆಗಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸಾಲಿಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಲ ನಾವು ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ ಅಂದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಓಪನ್ ದ ಸಾಲಿಡ್ ಡೇಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಸಾಲಿಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿಸ್ ಬೇಸ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಬೇಸ್ ಇನ್ ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಟೋಟಲ್ ಹೈಟ್ ಈಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ಸ್ಕೆಚ್ ಕಮಾಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಟಾಪ್ ವ್ಯೂ ಓಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ದಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ಎನದರ್ ಎಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ನಾವು ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಕಮಾಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಎನಿ ಎಡ್ಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಅಗೇನ್ ಇನ್ ದ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಂತ್ ಈಸ್ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒನ್ ಫೈವ್ ಎಮ್ ಎಮ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೈಪ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಆನ್ ದ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ ಎಂಟರ್ ನಾವ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಅಗೇನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಎನದರ್ ರೆಡ್ಸ್ ದೆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಎಮ್ ಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಟು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಎಮ್ ಎಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ ಓಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ದ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ ಅಟ್ ದಿ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ವೇ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಎನದರ್ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಕ್ರಾಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಓಕೆ ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದಿ ರೆಕ್ಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ದಿಸ್ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಟಿ ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಈಕ್ವಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವಲ್ ಕಮಾಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ದಿ ಡೈಮೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಡ್ಜ್ ಟು ಫಾರ್ಟಿ ದೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಕಮಾಂಡ್ to align this square exactly to the center of the axis okay so then i am going to press the return so now i am going to finish the sketch click on the protrusion command click on the sketch so in this tab you should select select from sketch then click on the sketch so this sketch is 16 into 16 click on the
okay change this chain to point click on the point at the edge of this line then click on preview and click on finish so like this we have modeled this given 2d drawing into 3d part okay so now i am going to hide all the sketches right click at the empty space hide all sketches i'm going to right click on the empty space and click on hide all reference planes so we can see only the 3d model of the given 2d drawing so i'm going to save this file click on file and save click on ok now it is asking for a file name i'm going to type it as a exercise number one okay so exercise one i'm going to save it then go to file create drawing click on ok, okay. now drawing view creation wizard is appeared okay so click next here then select the view which you want at the center i'm going to click on the front view then i'm going to click next so along with the front view i need the top view so since we have front and top view here click on finish so now place the drawing on the drawing sheet i'm going to click here so we have the front view and top view of the given sketch so like this we are even we can create 2d drawing from the 3d model inside the solid edge so we have a retrieve dimension command here click on the retrieve dimension click on the sketch it is going to give us the dimensions as you can see here i'm going to zoom it so 50 mm is the height 20 mm is this okay so then here so outside is 60 60 inside is 40 okay so like this we have created the exercise number one